هلو امیدوارم که امروز روز خوبی داشتین امروز که تعطیل بوده دیگه امروز تو ایران امروز من سر کار بودم متاسفانه ما در انگلیس جمعه هم کار میکنیم ولی در عوضش فردا و پس فردا تعطیل و از همین معمولا استریم هایی که میذارم جمعه شب برام خیلی سخته خسته میشم بعدش ولی برای شما این کار میکنم ببینم کسی هست خب ام... قبل از اینکه سر این موضوع صحبت کنم خواستم بگم که این ماه گذشته من یه, یه جورایی مسابقه البته خیلی نمیشه گفت مسابقه است اه... توییت کرده بودم گفتم که ام... به پنج نفر نفری پنج دلار میدم که یه بلاگ فنی تخصصی راجب برنامه نویسی دواب سی چیزی نرمرس آزاد بنویسن و هم به زبان انگلیسی هم به فارسی هر موضوعی که خودشون دلشون خواست هر کجا که دوست داشتم میتونم منتشرش کنن فقط به عنوان یک انگیزه میخواستم این این اینو شروع کنم که توی ماه فوریه یکی دو نفر اومدن به من بلاگاشون رو نشون دادم و میخوام اینو بلاگ هایی که برام من فرستادن رو توییت بزنم پروموتشون کنم تعلیقشون کنم و بهشون جایزه بدم بازم برای ماه مارچ که چند روز پیش شروع شد میخوام دوباره این برنامه رو بذارم به پنج نفر نفری پنج دلار میخوام بدم یه بلاگی بنویسن در مورد همین چیزای تخصصی لینوکس برنامه نویسی و ببینیم چی میشه امیدوارم بیشتر طرفدار پیدا کنه دوست دارم که هر ماه به پنج نفر تا دقیقه پنج نفر این پول رو داده باشم که شروع کنیم یه, یه بیافتیم توی قلتک یه ترند شروع کنیم چون چیز خیلی مهمیه توی جامعه توی فضای کار خودمون برنامه نویسی لینوکس شبکه دواب سی سدمین اگه بتونی بلاگ بنویسی که واقعا ثابت میکنه که مخت چجوری کار میکنه خیلی طرفدار پیدا میکنی و میتونی راحت شغل جدید پیدا کنی شغل بهتری پیدا کنی دنیا واسه همین گفتم ام... آره خلاصه آیه توییتر من اگه آشنا نیستید میتونید توی توییتر مارک پش آره خلاصه ما اسم هم مارکه ام... خب میبینم یکی دو نفر هستین توی چت ام... خب اوکی میتونیم دیگه شروع کنیم فکر کنم دیگه همین یه یکی دو نفر حالا بقیه شاید بعدا بیان من خیلی در مورد شبکه و اینا استریم میکنم و گهگوداری برنامه نویسی و من خیلی علاقه دارم به شبکه و لینوکس و یه مفهومی که بهش یک کم اشاره کردم توی استریم های قبلی استریم راجب کانتینر بهش اشاره کردم نتورک نیم اسپیس که نمیدونم فارسیش چی میتونه باشه ولی نتورک نیم اسپیس یه چیزی که تو خود لینوکس فقط یعنی شاید سیستم عامل های دیگه یه چیزی مثل این داشته باشن ولی تو لینوکس به, اس... به اسم یا اسمش رو گذاشتن نتورک نیم اسپیس که در واقع چیه این اگه به لینوکس فکر کنید که یه چند تا سیستم توش هست یه نتورک استک داره و نمیدونم گرافیک استک داره چه چیز میزای دیگه هم داره ولی نتورک نیم اسپیس یه جورایی میتونی این نتورک استک لینوکس رو تقسیمش کنی و میتونی به عنوان مثلا یه نتورک استک کاملا جدا از اصلیش استفاده ازش ببری Uh, که من میتونم این رو uh, نشونتون بدم ولی قبل از اینکه نشونتون بدم بذار من این uh, تبلتم رو را بندازم uh, آره بعدش میزنیم اپت خب 
میریم تو مورگن خب اوکی میخوام براتون یه یه چند تا نقاشی بکشم یه نمودارایی بکشم نشونتون بدم که این نتورک نیم اسپیس چه جوریه چون با فقط توضیح دادن کافی نیست بذارین این کار میکنه بله کار میکنه بذار اینو بذاریمش 24 و اینو کلیرش کنیم دوباره خب بهتر شد خب اوکی اگه به نتورک استک اصلی سیستممون نگاه کنیم میتونیم این توری بهش نگاه کنیم خب ما میگیم root ns واسه نیم اسپیس خب تو این root نیم اسپیس یعنی نتورک نیم اسپیس اصلی لینوکسمون خب یه سری چیزها داریم همین الان اگه من یه ترمینال باز کنم خب و بزنم مثلا IP link show خب که مخففش همون IP L میبینیم که یکم آتی آتیه چون که فونت هم خیلی درشته ولی میبینیم که چند تا کارت شبکه داریم یا نتورک اینترفیس داریم اگر بزنم IP A اونا همشون آدرس مادرس دارن اگر بزنم مثلا sudo ip tables dash dash list dash rules میتونیم ببینیم من کلی ip tables هم دارم روی این سیستم یه سری کارها انجام میدن واسه این مربوط به vpn و ایناست و آره دیگه این خلاصه کلی چیز چیز اینا داره میتونم حتی روت هم چک کنم این یه سری روت هم دارم که مربوط به لن خودمه خلاصه این network name space اصلی لینوکس مونه خب این بهش میگن root network name space من گفتم ما مثلا interface ها رو داریم مثل LO خب loopback میتونیم مثلا ethernet interface داشته باشیم ethernet صفر میتونیم IP tables داشته باشیم NF از خطم افتضاح امروز ولی میتونیم NF tables داشته باشیم کلی چیز میزای دیگه میتونیم داشته باشیم روت هم میتونیم داشته باشیم تو سیستم یعنی این چیزهایی که توی روت این, این قابلیت های نتورک استک لینوکسه که توی این روت نتورک نیم اسپیس قرار میگیره اینترفیس ها رو داریم نت فیلتر که همون آی پی تیبلز و نف تیبلز روت و کلی چیز میزای دیگه هم داریم حالا ما میتونیم توی این روت نتورک نیم اسپیس خب یه نیم اسپیس دیگه ایجاد کنیم خب یه باکس دیگه هم اینجا میذاریم این نتورک نیم اسپیس رو میذاریم اسمش رو میذاریم A این هم میتونه لوب بک خودش رو داشته باشه این هم میتونه اینترفیس های دیگه خودش هم داشته باشه میتونه روت هم داشته باشه میتونه آی پی تیبلز و NF تیبلز خودش رو داشته باشه و میتونیم چند تا دیگه هم از این درست کنیم این هم بذاریم B خب چیز میذاشت هم توش باشه و یکی دیگه هم درست کنیم C که اون هم همین چیزها رو توش داشته باشه خب و این توی کانتینر های لینوکس مثلا داکر تو کوبرنتیز تو این برنامه ها از همین استفاده میشه برای اینکه بتونیم برای هر کانتینر انگار یه شبکه خودش داشته باشه و اصلا به شبکه اصلی خود سیستم نتونه تغییراتی ایجاد بده, بده توش یا نمیتونه بهش دست بزنه نمیتونه تنظیماتی رو تغییر بده که ما نمیخوایم اون کانتینر بتونیم کارو بکنه و نه تنها اون میتونیم تو این نیم اسپیس های چیز روت های دیگه مشخص کنیم همین که گفتن ما توی اصلی روت داریم و توی نیم اسپیس هم روت داریم فرض کنید که یه نتورک نیم اسپیس دارید و میخواید تو اون نتورک نیم اسپیس 
به جای اینکه روت اصلی بره به سمت اینترنت بره از یه وی پی ان رد بشه یا از یه طریق دیگه بره به سمت اینترنت میتونید این کار رو انجام بدید حالا نتورک نیم اسپیس چی توش اجرا میشه خب نتورک نیم اسپیس یه جورای محیطیه برای یک پروسه یه پروسس توی لینوکس خب و تا اونجا که من میدونم میتونی حتی یه پروسس رو از یک نیم اسپیس ببری یه نیم اسپیس دیگه ولی ما میتونیم صرفا توی یه دونه نیم اسپیسی که توش هستیم برنامه اجرا کنیم و منظورم این که توش هستیم اینه که مثلا یه شل توش اجرا کنیم میتونیم بگیم خواهشن توی این نیم اسپیس یه چیز رو اجرا کن مثلا یه بش یا زد سچی چیزی توش اجرا بکن و اون بش که اجرا کردیم توش فقط تو اون نتفورک نیم اسپیسه و تنها اون نتفورک استک اون نتفورک نیم اسپیس رو میتونه ببینه میتونم اینو بهتون نشون بدم الان بذار این رو اینو نگرش میداریم ولی این تبلت رو بذارم کنار یه ترمینال هم باز میکنیم خب این رو کلیر میزنیم من توی این سیستم توی این لپتاپ هم الان پرامت سیستم رو تغییر دادم که مشخص باشه یوزرم چیه و اینجا قبل از این دوتا خط من اسم نتورک نیم اسپیسی که ما توش هستیم رو نشون میده الان چون هیچی نشون نمیده ما الان تو روتیم ما تو هیچ نتورک نیم اسپیسی نیستیم خب ما میتونیم با دستور آی پی مالا پکیج آی پی رو تو نتورک نیم اسپیس ایجاد کنیم بزن اول برم روت بشم خب و چجوری روت میشم با دش ای میزنم که این environment variable هم باهاش بیاد که این پرامت هم تغییر داده نشه یه زد سیج که شل من هست رو توی روت بازش میکنم الان ما روتیم روی سیستم ولی هنوز توی نتورک نیم اسپیس اصلی هستیم چون تمام دستورامو نیاز به سودو اینا داره خب من میتونم اینجا بزنم ip net ns add a این net ns میگه با نتورک نیم اسپیس یکی اضافه کن به اسم a ما میتونیم دستور هلپش رو اجرا کنیم ببینیم چه کارهایی میشه باش کرد یه سری دستور داریم که مگه من بزنم ip net ns list خب ip net ns list فقط به ما میگه a چون من فقط ای رو دارم این سیستم اگه من بزنم ip net ns add b و بعدش دوباره بزنم ip net ns list b میاد اگه بزنم ip net ns delete a و دوباره b دوباره لیست بزنم هیچی نمیاد بالا خب اینا رو ساختیم یعنی یه جورای همون لحظه که net ns رو اد کردیم یا ساختیم یه نتورک استک جدا ساخته شده توی لینوکس کاملا جدا حالا بهت نشون بدم که داخل اون نتورک استک چه شکلیه اگه الان بزنم ip net ns add ns a خب برای نتورک نیم اسپیس a ns a اسم جالبی نیست ولی خب باش کار میکنیم و ns b بسه b خب حالا بزنم ip net ns list دوتاشون بیاد بالا ولی توجه کنید من هنوز تو root name space هم من اصلا توی name space اینا نیستم هنوز من میتونم الان بزنم ip net ns exec uh, ns a و بعدش یه برنامه که میخوام shell ما اجرا کنم توش الان میبینید که من توی uh, network name space a هستم این طوریه چون من توی فایل پروفایلم یه چیزی گذاشتم که پرامپتم رو تغییر میده و میتونی بفهمی که تو کدوم نیم اسپیس هستی از طریق این دستور میتونی بزنی ip net ns identify و باید اینجا یه پروسس آیدی بهش بدی که میتونی پروسس آیدی خود شلت رو بگیری با دو تا دلار که این میگه من الان،, الان توی ns a هستم خب نه اگزیت نزنیم یه کلیر بزنیم خب ما الان تو نتورک نیم اسپیس A هستیم یه ترمینال دیگه هم باز میکنم میذارمش این ور 
تو نیم اسپیس اصلیه که بتون نشون بدم که اینا باید چه شکلی باشن آی پی ال بزنم یا آی پی لینک شو رو بزنم و تمام نتورک اینترفیس ها رو نشون بده من چیا رو دارم لوب فکت دارم که آپ یه ایترنت دارم یه وای فای دارم یه وی پی ان دارم یه دونه ایترنت دیگه هم دارم که تمام اینا بعضی از اینا آپ ان و دان و اینا روت هایی که دارم آی پی روت شو یه سری روت دارم و اینا یعنی تمام اینا عادی هم. خب حالا بریم اینجا آی پی لینک شو هیچی نداریم هیچی توش نیست هیچ انگار اصلا کارت شبکه توش نیست یه لوپ بک هم داریم که این لوپ بکش هم دانه اصلا هیچ کاری نمیکنه یعنی اگه ما الان بزنیم توی این نیم اسپیس پینگ یک 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 خب میگه نتورک از اون ریچبل چون هیچ رود هم نداره هیچی نداره <تصفيق> واسه همین ما تو این نتورک نیم اسپیس نمیتونیم هیچ کاری بکنیم حتی آی پی تیبلزش هم باید خالی باشه آی پی تیبلز داش داش لیست داش روز خالیه ببینید چین یا زنجیره اینپوت و فوروارد و آوتپوتش خالیه هم. هیچی توشون نیست ولی توی اون یکیمون آی پی تیبلز البته این سودو میخواد بذار آی پی لیست روز کلی چیز میز داشت توش خب اینکه اینطوری شد حالا بزن این فایرفاکس هم رو کنسر کنم توی ورک اسپیس دیگه که الان میخوام برم توی این حالت تایلینگ خب ما این این رو این بالا نتورک نیم اسپیس ای رو این ور بذاریم یه سودو داش ای زیده سچ بزنیم این ور و بعدش بذاریم آی پی نتنس اگزک NSB ZSH که الان این ورش NSB باشیم این ورش uh, NSA باشیم Network Name Space A و Network Name Space B اگر برم توی Firefox این در حقیقت همین اینطوری میشه یه روت داریم یه A داریم و یه B داریم حالا این C رو نداشتیم خب حالا جفتشونم این هم فقط یه لوب مک دارن که اینم دان خب حالا بذار این لوب بک رو بیاریم بالا خب تو ببینم سوالی چیزی بوده توی چت یا نه تا الان خب نه هیچ چتی نیست اوکی ادامه میدیم اینو ببرم ببرم بالا اینطوری خب بذار آی پی لینک ست ال او اپ دوباره آی پی ال بزنم الان میگه لوور آپ به جای پی جی آره این برم میذارم آی پی لینک ست ال او آف حالا هر دو طرف ما آپیم خب حالا ما دو تا نتورک نیم اسپیس ایجاد کردیم ولی نتورک نیم اسپیس اگه نمیتونه دسترسی داشته باشه به جوهای دیگه چه فایده داره خب حالا ما میتونیم یه یه به اسم Virtual Ethernet Pair بسازیم یه یه جفت Virtual Ethernet نمیدونم فارسیش این دیگه نمیتونه نمیتونه معادل فارسی براش پیدا کنیم یه Virtual Ethernet اینطوری باید بهش فکر کنیم بریم توی این برنامه نقاشی هم و براتون بکشم او. Virtual Ethernet یه نوع اینترفیس مجازی توی لینوکس که یه جورای باید بهش فکر کنی که مثل یک کابل شبکه است که هر دو طرفش یه, یه کارت شبکه داره فرض کنیم ما یه نیم اسپیس A داریم و یه نیم اسپیس B داریم خب این ورش A این ورش B یه virtual ethernet pair یا بهش میگیم VEth خب VEth وقتی که میسازیم دو تا اینترفیس تو لینوکس می سازه خب که ما میتونیم اسمش رو هر چیزی بذاریم فرض کنیم بذاریم اسم یه براش رو بذاریم V E A V E B خب 
این وقتی که ساخته میشه این وقتی که ساخته میشه یه کارت شبکه یا یه اینترفیس به اسم VSB درست میشه و یه اینترفیس به اسم VSA درست میشه و یک خطی بینشون هست یک با هم به هم وصلن انگار یه, کار... یه کابل شبکه هست بین این دوتا اینترفیس که هر چیزی از این ور رد بشه به اون ورش میره از هر چی از اون ور رد میشه به این ورش میره یعنی انگار میتونی دو تا نیم اسپیس رو به هم وصلش کنی یا یه نیم اسپیس به روت نیم اسپیس وصلش کنی و میتونی آره میتونی خیلی کار رو انجام بدی میتونی مثلا یه برنامه ای که میخوای کاملا ایزوله اش کنی از از لحاظ شبکه میتونی بذاریش توی نتورک نیم اسپیس تو نتورک نیم اسپیس یه دونه وی ایت اینتر ایترنت بزنی به یه به روت نیم اسپیس ولی روت داخل نتورک نیم اسپیس رو بذاری که از یه وی پی رد بشه که اینطوری دیگه اصلا اون برنامه نمیتونه دسترسی به شبکه دیگه پیدا کنه مگر اینکه از از وی پی رد بشه این یه مثال خب حالا که اینو توضیح دادم میتونیم مثلا این نیم اسپیس ای که اینجا داریم و ای اینجا داریم میتونیم به لینوکس بگیم خب این رو بردار بذار اینجا و این رو بردار بذار اینجا این کار رو میکنی این دوتا کانتینر رو یا دوتا نیم اسپیس رو میتونیم به هم وصلشون کنیم که این ای و بی رو بتونن با هم ارتباط داشته باشن که میتونیم بهشون آی پی بدیم یه کاری باشون بکنیم خب بذار این کار رو الان انجام تمرین نکردم شاید یه سری از دستورها رو اشتباه بنویسم ولی خب میبینیم دیگه خب تمام این کارها میشه با برنامه, برنامه های IP Route 2 انجام داد که دستورش فقط IP توی لینوکس IP با لینک اد میزنیم اد و یه اسم میذاریم بذاریم اسم یه اسم یه طرفش رو اینجا با بذاریم بذاریم ویث ای بهش میذاریم تایپ ویث که میگیم میخوایم یه تایپ ویرچوال ایترنت بسازه بعدش پیر نیم اسم اون ورش رو میخوایم بذاریم ویث بی فکر کنم این جواب بده خب اگه الان بزنیم آی پی لینک شو دو طرف شو میتونیم ببینیم الان توی لیست اینترفیس همون هست حالا ما میتونیم اینا رو انتقال بدیم فکر کنم آره میتونیم بذاریم ما الان توی نتورک نیم اسپیس A هستیم فرض کن ما میخوایم اینترفیس B رو بذاریم تو A باشه و A رو بذاریم تو B انگار وقتی ما تو B هستیم میخوایم به A دسترسی پیدا کنیم از انگار از, از کارت شبکه A داریم استفاده میکنیم و فکر کنم یادم نمیاد دستورش چیه فکر کنم IP link set vith a net ns nsb خب دوباره ip link شو بزنیم آها یه دونه از تیتاش کم شد یه دونه از network interface هاش کم شد و این ور فکر کنم اضافه شد حالا یه network interface توی یه name space داریم یکی توی name space دیگه داریم ولی ما تو سیستم اصلیمون این ایترنت رو داریم سب کنید من این بزرگش کنم ایترنت رو داریم وای فای رو داریم ایترنت داریم و وی پی هم اصلا هیچ کاری هم نکردیم باشون من الان دارم از این لپتاپ دارم استریم میکنم و اگر این تغییرات ها باعث میشد توی نیم اسپیس اصلی یعنی خرابکاری ایجاد بکنه یا یه چیزی رو بزنیم بشکنیم خب استریم هم قطع میشد ولی هنوز دارم استریم میکنم در نتیجه یه جورایی ایسوله کردیم تمام این چیزهای شبکه رو ولی این شبکه نتورک استک رو به اونیکی نتورک استک وصلشون کردیم حالا ما هدف ما اینه که بتونیم از یه ور به یه ور دیگه پینگ بزنیم اگر الان بزنیم پینگ یک 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 نتورک از آن ریچه بر خب ولی اگه من بتونم بزنم یه آدرس به این نیم اسپیس ها بدن خب فرض کنیم IP Adder 
add صد و نوید دو صد و شنست و هشت ده یک سلاش بیت و چهار و به دف اسمش چی بود وی ایت بی فکر کنم خب اگه آی پی ادر شو بزنم میگه آره این آدرس رو داری الان ولی این داونه IP link set v is b up خب دوباره بزنیم IP link IP adder show میبینیم که این الان up یکم زیادی خروجی میده یکم سخت خوندنش فکر کنم یه s o نه این خیلی این اطلاعات بیشتر میده این این خوب نبود اوکی این ورم آی پی ادر بزنیم آدرس نداره خب دوباره میزنیم آی پی ادر اد سر نویدو سر هشت ده این دفعه بهش دو میدم و سلش بیس و چهار دو وی ایث ای چون تو این نیم سپیس اسم این ور اون وی ایث وی ایث ای خب اگه آی پی ادر شو بزنم آدرسشو داریم ولی دانه IP link set v is a up خب حالا اگه امیدوارم این جواب بده بزنم ping 192 ما الان تو این چیز ما الان 10 دو این اگه بزنم 192 168 10 1 آها بیا داریم ping میگیریم میبینی؟ از این ور به این ور داریم پینگ میگیریم ولی اگر سیستم اصلیمون بزنم پینگ 192 168 ده دو مثلا هیچی نمیاد بالا اگه بزنم ده یک هیچی نمیاد بالا هیچی هیچ تحسیسی نداره چون که اصلا به هم وصل نیستن ولی این به اون میتونه پینگ بزنه و NSA هم باید بتونه به اون برش هم پینگ بزنه که این ده باید به ده دو پینگ میزنه دیگه درسته؟ بله این داره به ده یک پینگ میزنه این داره به ده دو پینگ میزنه ولی هیچ چیزی از شبکه اصلی تغییر داده نشده فقط این نتورک نیم سپیس ها حالا اگه داریم این کار میکنیم میتونیم خیلی چیزها رو توی نتورک نیم سپیس انجام بدیم اگه میترسید که اگه میخوای مثلا NF تیبل زیاد بگیری ولی میترسی که بزنی سیستم اصلی تو از اینترنت قطعش بکنی یه کاری بکنی که نتونی برش کردنی خب میتونیم توی نتورک نیم اسپیس این کار رو انجام بدیم اگه میخوای با روتینگ با لینوکس ور بریم میتونیم توی نتورک نیم اسپیس این کار رو انجام بدیم میتونم ثابت کنم الان میتونم بزنم میتونم نشونتون بدم که روتینگ توی سیستم اصلی فکر نکنم فعال باشه ما میتونیم بزنیم cat proxys net ipv4 ip forward این میگه صفر این داره من میگه که forwarding یعنی routing فعال نیست اینجا خب این پینگ رو ببندیم clear بزنیم این ور clear هم بزنیم این ور اگر این ور بزنم cat proxys net ipv4 ip forward اینجا هم میگه صفر ولی اگه اینو بخوام تغییرش بدم اگه میخوام روتینگ تو لینوکس فعال کنم میتونم یه یک یک اکو کنم توی اون فایل دوباره کتش بکنم اینجا میگه یک اینجا الان آی پی فورواردینگ فعاله ولی اینجا اگه بزنم هنوز به ما میگه صفر این ورم اگه بزنم دستور رو کپی میکنیم این ورم اگه بزنم اینجا میگه صفر یعنی فقط توی این نتورک نیم اسپیس روتینگ فعال شده یعنی شما میتونید فرض کنید یه نتورک نیم اسپیس بسازین اسمش رو بزنید روتر و 4 تا 5 تا نتورک نیم اسپیس دیگه هم بسازین اسمشون رو بزنید کلاینت A کلاینت B کلاینت C خب کارور A کارور B فلان بعدش اینها رو به اون وصلش بکنید با ورچوال اینترنت و تو اون روتر Uh, NF tables و روتینگ و این چیزا رو فعال کنید و ببینید که روتینگ لینوکس چجوری کار میکنه 
با همون دستور عادی لینوکس نیاز نیست ورچوال ماشین بزنیم نیاز نیست کاری بکنیم فقط با اون چیزهای عادی لینوکس این خیلی کمک میکنه طرف میتونه خیلی زور باش یاد بگیره و چون این فقط نتورک نیم اسپیسه و کانتینر کامل نیست من کل محتوای دیسکمو دارم تو این هوم فولدرمو دارم همه چی توی سیستم اصلیم دارم برنامه های سیستم اصلیمو دارم میتونم توی این سیستم توی این نتورک نیم اسپیس اسکیپی بسازم یه اسکیپی بیارم بالا اسکیپی همون برنامه است که استریم قبلی باش یه پینگ ساختیم و تریس روت ساختیم خیلی آسونه خلاصه خیلی کارا دیگه هم میشه باش کرد فکر کنم نمیدونم اگه حسالش رو داریم یا نه همون چیزی که من گفتم یه روتر بسازیم با نتورک نیم اسپیس خب ببینم چت اگه سوالی دارید الان سوالاتون رو بپرسید قبل از که برم سمت چیزهای خیلی پیچیده ببینم کیا هستن توی چت خب اگه چیزی تو حالا نوشتین و نیمده بالا برا من دائم دارم این ریفرش میزنم ولی هیچی نیمده بالا این چت من مشکل داره یکم من پیشنهاد بکنم اینو برین خودتون امتحان کنین اگه لینوکس دارین اوکی بریم این رو طراحی کنیم بذار اینو آماده کنم اوکی این خیلی دستور میخوایم بزنیم با کامند لاین کار کنیم ولی خب فکر کنم یه چیز جالب میتونیم بسازیم باش فرض کنیم ما یه نتورک نیم اسپیس به اسم کور ساختیم خب که این نتورک نیم اسپیس این در واقع روتر ما حساب میشه و چجوری دیگه بگم میتونیم چند تا دستگاه چند تا کلاینت بهش وصل کنیم که هر کدومشون یه شبکه حساب میشن که فرض کنیم یه A داریم یه B داریم یه C داریم یه D داریم خب یه E هم بهش اضافه کنیم اینها نتورک نیم اسپیس جدا حساب میشن حالا به جای اینکه اینها رو به هم وصلشون کنیم همهشون رو به کور وصل کنیم خب و به جای اینکه به تمام اینها آدرس هایی بدیم که توی یک شبکه شبکه قرار میگیرن اگه توجه کرده بودین آدرس هایی که من داده بودم به اون دو تا نتورک نیم اسپیس جفتشون توی یک سابنت قرار میگرفتن آدرسشون 192 168 10 یک شونزده بود و همون آدرس ولی نقطه دو شونزده ببخشید این, این شونزده نبود این بیست و چهار بود فکر کنم آره این بیست و چهار بود خب این چون توی یک سابنت قرار میگیره روت نمیشه اینها این پینگی که قبلا زده بودیم روت نشده بود مستقیما از یک کارت شبکه رفت به یک کارت شبکه دیگه اگه تو خونتون دو تا سیستم داشتین و یه کابل شبکه به هم از یه ور به یه ور دیگه بزنین بدون اینکه یه روتر باشه و دو تا آدرس همین دو تا آدرس رو روشون تنظیم کنی میتونین به هم دیگه پینگ بزنید ولی این روتینگ نیست و اگه میخوایم وسطش یه روتر قرار بگیره خب میخوایم اینها شبکه های جدا باشند پس فرض کنیم این آدرس A باشه ولی آدرس B خب اصلا یه سابنت دیگه جدا باشه این 192 رو 168 هش همون باشه ولی اینجا بذاریم 20 نقطه 1 24 و اینجا بذاریم 30 نقطه 1 24 و دیگه ادامه هم که میدیم برای C, D و E خب اینطوری اینطوری اگه میخوایم از نیم اسپیس B به A پینگ بزنیم مجبوریم که از کور روت بشه از B به A 
خب پس اگه اینطوری باید کار انجام بدیم باید یه سابنت هم بدیم به فکر کنم باید یه سابنت هم به کور هم بدیم به یه آدرس به کور بدیم هم دقل تو هر کدوم از این سابنت ها آره یه آدرس باید هر کدومشون داشته باشه پس اینطوری گروسش میکنیم از اینا اصلا کلان فرمت میکنم خب کور قرار پنج تا اینترفیس داشت اصلا نه به جان که پنج تا بذاریم سه تا بذاریم چون خیلی طول میکشه کور قرار سه تا اینترفیس داشته باشه خب میذاریم کور اسمای اینترفیسشون رو میذاریم و ای A V E B V E C خب و به هر کدومشون یه آدرس توی سابنت جدا بهش میدیم خب میگیم 192 168 10 نقطه 1 سلش 24 خب همونو ولی بیست نقطه یک سلش بیست و چهار و همونو سی نقطه یک سلش بیست و چهار خب حالا این یه وره یه وی ایثه خب اون وره وی ایثش توی هر نیم سپیس و نیم سپیس ای بی و سی تو همین سابنت اینجا یه آدرس بهش میدیم ولی یک رو بهش نمیدیم ده رو بهش میدیم مثلا که ده ده باشه بیست ده بیست سی ببخشید سی فلان دیگه متوجه هستیم فکر کنم خب پس یعنی نیم اسپیس ای فقط یه دونه اینترفیس داره که اینترفیسش اسمش میذاریم فقط کور و 192 168 خب نقطه رو بذاریم 168 ده نقطه ده سلش بیست و چهار خب و توی کور روتینگ رو فعال میکنیم روتینگ انیبل خب ولی توی A و B و C روتینگ رو فعال نمیکنیم خب بذار این رو پیاده سازی کنم اوکی بریم توی روتمون ip net ns list ip net ns delete nsb آ سودو نیستیم خب سودو و ام دلیت میکنیم ip net ns list پرفکت خب این ترمینال هم از نیم اسپیس ها خارج میکنیم اخراج میکنیم و یه سری نیم اسپیس جدید میسازیم خب یه ترمینال سوم هم این وسط میذارم و این بالایی رو میذارم سیستم اصلی یکی هم کنارش میذارم اینجا اینم میذارم کور باشه یعنی این بالا سمت چپ رو میذارم کور این میذارم A این میذارم B این میذارم C خب IP netness add core سودو میخواست خب سودو داش ای زب سچ این ورم سودو داش ای زب سچ هم بزنیم که راحت باشیم و اینجا میزنیم آی پی نتنس اگزک کور زب سچ خب این ور الان توی چیز هستیم آی پی نتنس اد کور و یه A هم بزنیم یه B هم بزنیم و یه C هم بزنیم خب تمام اینا رو هم ببریم توی یه چیز سودو دنش ای زبسه این هم بریم تو بود IP netness exec این B باید باشه زبسه چه IP netness exec C زبسه چه IP net and S exec A is a research. Oh, in var 
in back, in back. Okay, network name is space or a sorting. Hob. But I give us a name cat proc sys net IPv4 IP4 uh, IP forward hob in sefer. Pass in row. تغییرش بدیم که یک باشه که روتینگ رو فعال کرده باشیم تو لینوکس ولی فقط تو این نیم اسپیس خب اکو یک به این که دوباره کتش بزنیم الان یک داریم اوکی حل حالا ما اینا رو میخوایم به همدیگه وصلشون کنیم خب پس تو همین روت میتونم یا عدت هر کجا میتونم اینا رو بسازم چون این نتورک نیم اسپیس ها اگه مورود باشیم میتونیم از یه نیم اسپیس دیگه استفاده کنیم میتونیم بگیم خب ما روتیم دیگه ما سیستم کنترل کامل توی سیستم داریم ما میتونیم از نیم اسپیس A بگیم یک چیزی رو تو نیم اسپیس B بذار چون مثل داکر نیست که تمام مفهوم کانتینر رو اجرا کرده و فعال شده برامون فقط داریم از قسمت نتنس استفاده میکنیم خب اوکی یعنی امنیت های دیگه رو نداریم اوکی ما اینجا میزنیم IP link add و میذاریم اسمش رو میذاریم core type the peer name میذاریم a خب و بعدش این رو چکار میکنیم IP link set uh, core قسمت core شو میخوایم بذاریم توی A و قسمت A شو میخوایم بذاریم تو core خب IP link set core netness A و IP link set A netness core Netness uh, invalid LL address. Oh, in خوب نیست. فهمیدم. این A داره به عنوان آدرس خونده میشه نه به عنوان اسم یه چیز شبکه. باید اسم V E رو تغییر بدیم. سب کنید اینا رو الان میبندم. IP link. آها این بار بود توی Netness A گذاشته میشه. IP L این اینجا کور آره خب IP link del dev core الان فقط لوب بک داریم مثلا الان uh, IP link set lo up لوب بک تو همه شون رو بیاریم بالا خب این برم بیاریمش بالا اوکی دوباره یه نتنس میاریم بالا ولی این دفعه میذاریم NS آره این توی راحت تر خب دوباره IP link set core NSA آره آها NSA نه باید بساز آها میذاریمش تو A خب ولی این دفعه نتورک نیم اسپیس آها اسم ویرچوال ایترنت مونو که به NS... اسمش NSA میذاریمش توی نتورک نیم اسپیس کور آها این جواب داد این ور برگه بزنیم IPL میبینیم ما از کور یه شبکه N... یه کارت شبکه اسم NSA داریم و توی نتورک نیم اسپیس A یه دسترسی به کور داریم خب حالا دوباره همین رو اجرا میکنیم IP link add core peer name NSB و حالا core رو میذاریم توی این دفعه توی B میذاریم و این دفعه NSB رو میذاریم تو core خیلی قاطی شده ببخشید ولی قولت میدم منطقیه حالا NSA تو کوره NSB هم تو کوره کور این کور فقط هنوز به یه دونه کور داره ولی این هم 
الان خودش یه کور داره و اینا فرق دارن میبینی میگه at if 15 و interface index 16 این هم میگه at if 13 interface index 14 تو Linux network interface ها ID هاشون این عدد ها یونیک هستن تو کل سیستم خب اوکی بریم ببینی سوال چیزی هست قبل از اینکه ادامه بدم چون خیلی پیچیده شد میترسم همه قاطی کردن اگه سوال چیزی بود لطفا اگر نیومد و دیدی من جواب ندادم یه چند بار پست بکنید که من بفهمم ببینم خب همین کار رو میکنیم برای NSC دوباره کور رو میبریم ولی این دفعه میذاریم تو C این دفعه NSC رو برمیداریم میذاریم تو کور خب حالا متوجه هستین که چرا من فقط خواستم سه تا نتروک نیم سپیس بسازم نه پنج تا اون خیلی بدجور میشد با این ترمینال ها خب خب یه کلیر میزنیم اینجا میزنیم IPL و میکردمش همایون میگه میکردمش دوتا آره ولی خب گفتم حالا سه تا شاید خیلی جذاب بشه من نمیدونم خب اوکی ما اینجا توی کور که روترمون حساب میشه یه اینترفیس لوب بک داریم که این عادیه اه... نتورک نیم اسپیس A نتورک نیم اسپیس B و نتورک نیم اسپیس C اینا در واقع لینک یعنی وصلیم به اون نتورک نیم اسپیس ها از طریق این ویچوال اینترنت ها اینجا هم دسترسی به کور داریم ولی فقط لوب بک و کور خب حالا سمت کور یه سری آدرس ایجاد کنیم میگیم آی پی ادر اد صد و نوود و دو صد و شست و هشت گفتیم واسه ای میخواییم بذاریم نقطه ده و آدرسی که روی کور هست همیشه نقطه یک میشه و سلش بیس و چهار خب و دو ان اس ای بذاریم که همان آی پی ای بذاریم میبینیم NSC آدرس نداره NSB آدرس نداره NSA ولی یه آدرس داره خب یکی میگه یکم تویچ چند قاطی میکنه پیام ها رو سی رو توی IP link set a core net in a C core متوجه نیستم یکم قاطی شده پیامتون میاره یا برعکس این IP link set خب IP link set core net in a C این چکار میکنه IP link set interface به اسم core رو میذاره توی network name space به اسم C کور که اسم اینترفیسش باشه میذاره توی نت NSC خب بله آره خب یک هم میدونم خیلی پیچیده شد این این A و B و C و NS و فلان و اینا این در واقع باید اسمشون میذارستم V is A V is B V is C خیلی قابل درک بود اینطوری خب اوکی این و آدرس ساختیم و آدرس های برای دیوایس های دیگه هم بسازیم خب واسه بی هم اینو بذاریم 20 واسه سی هم اینو بذاریم سی خب الان تمام اینها باید چیز داشته باشند آدرس داشته باشند اگر بذارم آی پی ای و گرپ آی نت سر و نوید و شیش فکر کنم یاد بالا ها نه مثل که بلد نیستم آها آره خب بیا ببین این آدرس ها آی نت سر و نوید و شیش سر و نوید و دو خب بیا ببینین این آدرس ها رو کدوم اینترفیس ها ساخته شده خب ولی این ور توی نتورک نیم سپیس ها ما هیچی نداریم اگه الان بزنم آی پی ای و گرپ آی نت فقط لوب بک رو داریم 
پس این برن آدرس ها رو بسازیم خب IP Adder Show سوری ببخشید Adder Add 192 168 نقطه ده نقطه ده میذاریم خب سلاش بیس و چهار دف دیوائسشو میذاریم این سمت کور میره دیگه پس دیوائسش کور بود اینجا این رو هم پیست میکنیم این ور ولی آدرس اینشو تقریم میتیم به بیست این ور هم میذاریم نایم اپ بالا بذار این ور هم میذاریم و اینو میذاریم سی خب اگه الان بذاریم آی پی ادر شو یا فقط آی پی ای گرپ آی نت میبینیم که یه آدرس داریم اینجا خب پس تمام آدرس ها هستن بذار آی پی لینک ست کور اپ رو هم بذاریم تو هر کدومشون که همه چی اپ بیاد این ور آی پی لینک اینها فکر کنم همشون داونن اینجا هم بزنیم IP link set minus a up b رو هم بیاریم بالا d رو هم بیاریم بالا خب حالا باید بتونیم پینگ بزنیم به هر کدوم از اینا دیگه خب بزن از از اینا رو کلیر بزنیم اوکی okay. این هم روت مونه بزا این رو کوچیکش میکنیم یکم این بیشتر جا داشته باشه خب اگه اینجا بزنیم دستورمون چی بود که میتونستیم آدرس ها رو ببینیم آره این خب فلان آدرس ها رو داریم بذار یه پینگ بزنیم پینگ ما ده یکیم بذار به NSA پینگ بزنیم یا نیرفوک نیمی سپیس ای پینگ بزنیم سر رو بالا 68 ده ده نمیاد بالا رود نشد یه چیزی دارم فراموش میکنم فکر کنم آها رود ها رو فعال نکردیم فکر کنم خب ما باید بتونیم از کور به NSA پینگ بزنیم IPL میبینیم این استیتش داونه نایی بودیمش بالا لینکاش آپ نیست توی نیم اسپیس ها لینک ها رو آپ نکردی آها آره. همین نفسی رسی هم IP لینک ست کور آپ اومد بالا آکی okay. IP لینک ست for up و IP link set for up خب. فکر کنم دوباره آها اوکی پینگش کار کرد خب حالا این مثل همون مثال قبلی مونه این مستقیمه کور و A تو یک مثل همون مثال قبلی مستقیما به هم وصلن چیزهایی که به هم وصل نیستند A و B خب حالا فکر نکنم این کار کنه چون فکر نکنم روتش رو ساختیم برای این ولی اگه من از A که آدرسش ده ده به بیست ده پین بزنم 192 168 بیست ده اه این هم پین میده چرا؟ چون که IPR روتاش هم ساخته شده ولی ما میتونیم به سی ده هم پینگ بزنیم سی ده نتوک از آن ویچه با خب چرا بذار آی پی رود هم این ور بزنیم ما توی نتوک نیم سپیس ای رود بیست رو داریم ولی تو بی و سی رود ها رو نداریم این آی پی لینک بزنیم بالا اینا همشون آپ هم همشون هم آدرس دارن ولی چرا پی آر هم بزنیم روت های این همش اینجا وجود داره بزنم آی پی روت اد سدون نوید دو سی سفر سلش بیس و چهار 
dev um, via Sadon have the door, Sadon chest or hashed da yik the core in a bezana. Alam by between him be si da pin mezani pokana. But in Masir Bagash to show Nadar. See, I pure road bezanim, name it to be dah das to see pedo pone. As in Varam by bezani, I pure road add. Sadon have the door, Sadon chest or hashed. ده سفر سلاش بیس چهار بیا از طریق سد و نوود و دو سد و شست و هشت سی یک دو کور خب دوباره این ور پینگ بزنیم پینگش میاد بالا تو تمام این نیم سپیس ها باید روت تمام چیزهای دیگه هم توش باشه حالا به جای اینکه رود های دقیق براش بزنیم میتونیم این IP رود یا این پینگ رو میتونیم اینجا فعال کنیم پینگ به این نیم سپیس که داره فعال کار میکنه IP رود دل سر نبید دو سر ده سفر سلاش بیست و چهار این رو برداریم حالا پینگ ها میبینید قطع شده ولی از این طرف از این طرف بزنیم IP رود add default via 192.168.c1 uh, of the four uh, default is t-show your right IP IP road to present him hope maybe need to in your road to default so that can we get our chi که من روت دیگه براش ندارم خب از این مسیر بفرست خب دوباره میبینید پینگا برگشت خب چون وقتی که یه روت از یه ور ایجاد میکنی راه برگشتش هم باید باشه یعنی از این نیم اسپیس به کور داریم میریم و داریم برمیگردیم کور طبیعتا تمام این روت ها رو داره خب چون تمام شبکه ها بهش وصله ولی این A و B و C باید روت های این شبکه ها رو داشته باشن یا اینکه دیفالت رو داشته باشن اینجا IP روت بزنیم میبینیم این B اصلا نداره خب پس مثلا اگر از C پینگ بزنیم به B که 192, 168, 20, 10 باید باشه پینگاش نمیره ولی میتونیم مثلا میتونیم تی سی پی دامپ بزنیم تو این نتورک نیم اسپیس ببینیم میره یا بر نمی میره و بر نمیگرده خب اگه بزنیم اینجا تی سی پی دامپ داش وی ان آی ان اس سی اسم چیزش بود فکر کنم ای سی ام پی میبینیم که این از سی دو ده داره میره به ده ده از ده ده هم داره برمیگرده به سی ده ولی دریافت نمیشه آها این پینگ این یکیه بذار این پینگ رو قطعش کنیم دوباره ارگانش کنیم خب آها میبینید این پینگ ها یکم سخت خوندنش بزار میتونم بزرگش کنم یکم خب این داره میگه که ما داریم پینگ روی نتورک انترفیس کور مال این وی ایس نتورک نیم سپیس سی داریم یه پینگ میگیریم که از سی ده داره میره به سمت بیست ده که داره از نیم سپیس سی داره به نیم سپیس بی داره میره ولی هیچی از بیست ده نمیره سمت سی ده فقط یه طرف است چون بیست ده بلد نیست چجوری رود کنه خب خب اینو بذاریم کجا بود این تی سی بی تامپ مون آها این بود اینو بذاریم این بر خب یعنی باید اینجا آی پی رود دیف آی پی رود اد دیفالت این پینگ هنوز داره سعی کنه کار کنه خب این تی سی بی تامپ هم دوباره فعالش میکنیم توجه داشته باشید که این فقط یه طرف است هر موقع دیدی این آدرس این خطش تغییر داد 
برعکس شد اون موقع ببینیم که روت فعال شده میگیم IP route add default via 192.168.10 بخشی 20 یک دو کور یا ببین الان پینگا دارن دریافت میشن و این هر خطش یه ور میره یه ور دیگرش هم بر میگرده یعنی همیشه این بالایش سیه شاید تغییر داده میشه چون این یه جوریه ولی این خط بالایش همیشه سیه این هم همیشه بیسته چون این رفتشه و این برگشتشه و این ورم بخشید IP road این ورم تمام road های جدا رو داریم ولی دیفالت رو نداریم میتونیم اینا رو پاک کنیم به جاش تمام دیفالت ها رو بذاریم اگه دوست داشتیم فقط یه دیفالت و این در واقع میشه همون یه انگار یه آزمایشگاه روتینگ میتونیم تو این کور مثلا NF تیبلز بذاریم یا میتونیم مثلا حتی میتونیم QoS هم بذاریم اگه دوست داشتین در مورد QoS یاد بگیرین یه حجم ترافیک تو یه دون از این نتورک نیم اسپیس ها بساز خب قولت میدم وقتی که یه اسپید تست از یه نیم اسپیس به یه نیم اسپیس دیگه انجام میدی تو لینوکس یه چندین گیگابیت میتونی بگیری چون به سرعت سی پیوت میره میره من اگه میخوای یاد بگیری چی جوری QoS بزنی پهنای باند یه IP رو محدود کنی خب میتونی یه آزمایشگاه خیلی کوچولو اینطوری بیاری بالا و بعدش با دستورهای دیگه این IP و اینا که یکیش اسمش TC ترافیک کنترل با این چیزا بازی کنی میتونی فایروال بزنی میتونی روتینگ انجام بدی میتونی خیلی کارا دیگه انجام بدی میتونی مثلا فرض کن روی لینوکس برنامه تلگرام رو باز میکنی ولی میخوای تلگرام همیشه از طریق یک برنامه دیگه بره به سمت اینترنت و نه از روتر اصلیتون یا میخوای مثلا نمیدونم خیلی چیزها خیلی استفاده های زیادی این داره و خب میبینی که تمام این مدت من داشتم استریم میکردم به اینترنت و هیچی هم قطع نشد تو نیم اسپیس اصلیم با تمام این برم اینجا نیم اسپیس اصلیم هنوز همونا رو دارم هیچی هم تغییر داده نشده هیچ اوکی این فکر کنم دیگه انتهای این استریم در مورد نتورک نیم اسپیس باشه و امیدوارم که یه چیزایی یاد گرفتین در مورد این و امیدوارم که خودتون برین امتحانش کنید باش بیکم بازی بکنید اگه میترسید میتونید یه ورچوال ماشین چیزی بیارید بالا تو اون کار انجام بدید یه ورچوال باکس مثلا قبل از اینکه برم میگم اگه سوالی چیزی بود لطفا بپرسید که جوابتون رو بدم خیلی خوشحالم که یکم بیشتر اینتراکتیویتی داشتیم تو این استریم سوال های خوب و حتی هم با من کمک کردین ممنونم واقعا برای اینکه بتونین استریم های بعدی رو بتونین ببینید یه کانال یوتیوب دارم که اونجا آپلود میشن استریم های قبلیمون استریم های بعدی توی توییتر هم و توی یه بات تلگرام داریم یه کانال تلگرام داریم اونجا اعلام میشه یه بات داریم برای نظرات که اینجا میتونیم توی توییچ چت فکر کنم اینجا اگه بزنم بات اینطوری میاد بالا نمیدونم استریم بعدی میتونه میتونه در مورد تی سی باشه آره تی سی خیلی پیچیده است ولی میتونه در مورد پیش تی سی باشه میتونم اون رو هم بتونم یه چیزایی نشون بدم آره یه بات داریم برای نظرات و اینا و آره گفتم اول استریم گفتم من تو توییتر گفت یه مسابقه رو انداختم به پنج نفر نفری پنج دلار میدم اگر به شرط این که یه بلاگ تخصصی شبکه برنامه نویسی دب آب سی ست مینی بنویسن هم به انگلیسی هم به فارسی هر کجا میخوام میتونم منتشرشون کنم تا اونجا که عمومی باشه پابلیک باشه برای همه و در مورد هر موضوعی که دوست داشتم و وقتی که نوشتم و منتشرش کردم یه توییت بزنم به من بگن من فلان بلاگ نوشتم و یه جایزه به تو میدم و این رو میخوام هر ماه انجام بدم خب اوکی okay. خیلی هیجان زده شدم این اصلا بدون هیچ مشکل کار کرد خب ممنونم از این که اومدین اونجا الان دیگه دیر وقته فکر کنم دیگه به زودی میخوایم بریم بخوابیم 
فردا به این سر کار و درس و زندگی فعلا از خودم دیگه یه شب بخیری میگم خدافز امیدوارم که روز خوبی داشته باشید و هفته خوبی داشته باشید شبتون بخیر و یادتون نره اون داستان بلاگ فعلا خدافز شبتون بخیر